他明天十二点多就到了，我才不着急去接呢。他又不是不认识回家的路。对呀、啊，又要送又要接的，是幼儿园的是不是？你们有无语死了。谢娘娘，主要是起不来。我跟你说，也不是起不来，起也是一定可以，一起也是可，就是成年人了嘛。你要是想强迫自己起来吧，还是能起来的，如果有这个动力。但是我是觉得没这个必要，送都已经送了，我接还要得去接，又不是他又不是第一次去上学，好像是那种幼儿园小朋友第一次去上学一样。又不是他，又不是第一次去上学，好像是那种幼儿园小朋友第一次去上学一样。是我的小朋友，对，是我的小朋友，但小朋友也不能做到如此地步吧？我又不是他妈，我是他，我是他哥，行不行？我是他大哥。我说是可以去接他了，我说的是我有空哥来接你，但是哥吧一般都是不会有空的，你知道吗？当哥的人都是都嘴巴都这么说，啊，咱哥有空来接你啊，但是哥都是没有空的，这就是哥，只有妈才会，放学宝宝我一定来接你，只有妈才会这样，我又不是他妈，他也该自主一点，他也该有一点自己的，他也该自己该学会自己放学回家了。这么干学会自己放学回家了，他本来就应该自己放学回家。哎呀，你说这是闹的。我是他的妻子，妻子的话就是得去得接老公放学上学啊。我一说他如果但凡就是说离家里近一点，半个小时内的车程我肯定去，好吧？他一个半小时哎。有人心疼心疼我这个妻子吗？你们是不是就是 girl help girls？ 你们光光让我心疼她了，光让我心疼臭男人了。你们在这不心疼心疼你的闺蜜，光让我心光在这心疼臭男人了。我本来本来我自己我自己那天发那个微博的时候，我还觉得可甜蜜了。我现在都觉得我感觉被你们被你们这样子，好像在像我我像在清朝一样，你们在这里。嗯，谢谢大家送来小心心。我是妻子，我我明天我明天就当个睡美人，我躺在床上，我等他来到家里吻醒我，这才是我这才是妻子。妻子不是去接他放学送放学上学，我可能去的路上我还得端盘我自己泡的泡菜去，是不是？这是醉了。嗯家门口接一下，我现在现在我被你们说了，我反骨起来了。我家门口我都不会去接，我就躺在床上，我就躺在床上等他来吻醒我。